அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் அருள் வரலாறு கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேர்களுக்கு பக்திபூர்வமான இனிய வணக்கம் இப்போ நம்ம அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் அருள் வரலாற்றில் கண்ணப்ப நாயனாரின் திருச்சரிதத்தை தொடர்ந்து காண்போம் கண்ணப்ப நாயரை பற்றி இப்போ சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி மகாபாரத வரலாற்றில் இந்த பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு மூத்தவரான கர்ணன் இருக்கார் இல்லையா அவரும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவராக அவதரித்து ஈசனின் திருவடி நிழலை அடைந்தார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் போன எபிசோடில் அர்ஜுனனின் மறு ஜென்மம் மறு அவதாரம்தான் கண்ணப்ப நாயனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி சிறு தொண்டர் அப்படின்னு ஒரு நாயன்மார் சரித்திரம் நமக்கு பின்னாடி அந்த வரலாறு வரும் திருச்செங்காட்டாங்குடி அப்படிங்கிற ஊர் அதாவது நாகை நன்னிலம் இதுக்கு பக்கத்தில் திருமருகல் அப்பர் முக்தி பெற்ற திருப்புகலூர் நூற்றி எட்டு திவ்யஸ்தலங்களில் ஒன்றான திருக்கண்ணபுரம் இவற்றிற்கு அருகில் இருக்கிற ஊர் தான் திருச்செங்காட்டாங்குடி அந்த ஊரில் நமது சிறு தொண்டர் அவதரித்து வாழ்ந்து வந்தார் அவரது சரித்திரம் வரும்பொழுது அதை நாம் பார்ப்போம் நாம் ஒரு கதை கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா மகாபாரத யுத்தம் முடிஞ்சுது குரு கஷேத்திரம்லாம் முடிஞ்சு பாண்டவர்களின் ஆட்சியும் அவங்க முடிச்சுட்டு அவங்கள தங்களோட வாரிசுகளுக்கு முடிசூட்டிட்டு வானப்பிரஸ்தம் கிளம்புவாங்க அப்போது தர்மர் பீமர் அர்ஜுனர் நகுல சகாதேவர் மற்றும் திரௌபதியும் வந்து வடக்கு நோக்கி செல்ல துவங்குவார்கள் அப்படி போயிட்டே இருக்கும்பொழுது பார்த்தாக்கா இவர்களை தொடர்ந்து அன்பாக இவர்கள் வளர்த்த ஒரு நாயும் இவங்களுக்கு பின்னாடியே வந்துகிட்டு இருக்கும் இப்போது ஆனால் போயிட்டுருக்கிற யாத்திரை வந்து ஞானத்தை நோக்கி இறைவன் திருவடி நீடலை நோக்கி இங்கே வந்து பந்தபாசம் எதுக்குமே இடம் கிடையாது போயிட்டே இருக்கும்போது திரௌபதி திடீர்னு மயக்கம் போட்டு மூர்ச்சியாகி விழுந்து மரணமடைந்து விடுகிறார் இவங்க மற்றவங்களாம் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் உடம்பை விட்டாச்சு அவங்க போயாச்சு அவங்க ஆன்மா போயாச்சு இப்படியே நகுல சகாதேவர்கள் அர்ஜுனன் இறுதியில் பீமனும் தர்மர் போயிட்டே இருக்கார் கூட இவங்க வளர்ந்த இவங்க வளர்த்துட்டு வந்த நாய் அது மட்டும் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு தர்மர் இப்போ புஷ்பக விமானம் வந்து இறங்குது சொர்க்கலோகத்திலிருந்து இந்திரன் வர்றாரு தர்மனை ஏறுங்க அதில்ங்கிறார் ஏன்னா தர்மர் எல்லாத்தையும் சொந்த பந்தங்கள் அந்த பந்தபாசங்கள்லாம் கடந்து தான் வாழும் வரை தர்மத்தை நிலைநாட்டி ரொம்ப ஒரு சுத்தமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு நேர சொர்க்கலோகத்துக்கு அவரை அழைக்கிறதுக்கு தேவர்களின் தலைவனான தேவேந்திரனே வர்றான் அப்படின்ட்டு இப்போ புஷ்ப விமானத்தில் ஏறுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது திரும்பி பார்க்கிறார் இவரையே தொடர்ந்து வந்த இவருடைய நாய் மட்டும் இருக்குது இவங்க வளர்த்த அந்த நாய் இப்போ அந்த நாயையும் அவர் வந்து அந்த புஷ்ப விமானத்தில் ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணி அதை முதல்ல கூப்பிடுறாரு தேவேந்திரன் தடுக்கிறார் சொர்க்கலோகத்தில் வந்து மற்ற பிராணிகளுக்கெல்லாம் வந்து இடம் இல்லை நீங்கள் தர்மவான் தர்மபுத்திரர் வாங்க அப்படின்னு இப்போ தர்மபுத்திரர் சொல்கிறார் என்னையே நம்பி என் கூடவே இது வந்து பயணித்து வந்திருக்கு நான் எங்கே போனாலும் இது கூட தான் போவேனே வழிய இதுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வந்து சொர்க்கலோகமும் வேண்டாம் நான் இந்த புஷ்ப விமானத்தில் ஏறலை நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு எவ்வளவோ வாதங்கள் நடக்குது மன்றாடுறார் அவர் உங்களுடைய புண்ணிய பலனுக்கு நீங்கள் இந்த புஷ்ப விமானத்தில் ஏறி சொர்க்கலோகம் தான் வரணும்னு கெஞ்சிறாரு தேவேந்திரன் கடைசி வரை மறுத்துவிட்டு தர்மர் இது எனக்கு வேண்டாம்னு போகும்பொழுது அவர் வளர்த்துட்டு வந்த அந்த நாய் வந்து தர்ம தேவனாக உருவாரி நிற்குது இவரை பரீட்சை பண்ணுறதுக்கு இவரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இவருடைய அந்த மனோநிலையை அது நம்பி இருந்தவங்களை நம்ம வந்து கைவிட்டக்கூடாது கடைசி வரைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மாபெரும் தத்துவத்தை விளக்கும் விதமாக இப்போ இந்த மாபெரும் நியாய நாய் இல்லைன்னா நான் ஏற மாட்டேன்னு சொன்னார் இல்லையே அவர் இதனால் தேவர்கள் பூமாறி பொழிந்து அவரை புஷ்ப விமானத்தில் ஏற்றிக்கிட்டு சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்றார்கள் அப்படிங்கிறது மகாபாரத்தில் வருகும் ஒரு சம்பவம் இதில் அர்ஜுனர் நமது கண்ணப்ப நாயனாராக மறுஜென்மத்தில் பிறந்திருக்கிறார் என்பதை பார்த்தோம் மாணிக்க வாசக சுவாமிகள் முதல் கொண்டு சுந்தரர் பெருமான் முதற் கொண்டு பல நாயன்மார்கள் கண்ணப்ப நாயனாரின் திருச்சரிதத்தை கண்ணப்ப நாயனாரின் பெருமைகளை வியந்து போற்றி பாராட்டியுள்ளனர் அது மாணிக்க வாசகர் ஞான மார்க்கத்தில் எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஈசன் மாணாக்கனாக மாணிக்க வாசகரிடம் சென்று உமது திருவாசகம் மொத்தத்தை எனக்கு ஓதுவிக்க வேண்டும் கற்றுத்தர வேண்டும்னு சொல்லி ஓலை எடுத்துக்கொண்டு எழுத்தாணி எடுத்துக்கொண்டு மாணிக்க வாசகர் கூற கூற அவரது திருவாசகம் முழுவதையும் தன் கைப்பட எழுதினார் மூல ஓலை இப்போதும் சிதம்பரத்தில் இருக்குது 
திருவாத ஊரனாகிய மாணிக்க வாசகன் கூற திருச்சிற்றம்பலமுடையான் எழுதியது அப்படின்னு ஈசனாரோட திரு கையெழுத்தோட இருக்கு ஒப்பமிட்டுட்டு போயிருக்காரு கையெழுத்து எல்லாம் சான்று வரலாறு சில பேர் மித்தாலஜி அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவான் நம்மளுடைய புராணங்களையும் சரித்திரங்களையும் இது பண்ணும் பொழுது மித்தாலஜினு மித்துன பொய் ஜெகன் மித்யை சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கு இல்லையா மித்துன பொய் பொய்யுரைகள் பொய்க்கதைகள் அப்படின்னு நம்மளை அடிமைப்படுத்தி ஆண்ட வெள்ளைக்காரர்கள் நம்மளுடைய புராணங்களுக்கும் இதிகாசங்களுக்கும் வரலாற்றுக்கும் கொடுத்த பேர் மித்தாலஜி அந்த வார்த்தையை தயவு செய்து அறிவாளிகள் உபயோகப்படுத்தாதீங்க நமது வரலாறுன்னு சொல்லி பழுங்க தமிழ் அற்புதமான வார்த்தை இருக்கு இல்லையா நமது சரித்திரம்னு சொல்லி பழுங்க மித்தாலஜின்னு தயவு செய்து அந்த வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தாதீங்க திருவெண்ணெய் நல்லூரில் ஈசனார் உபயோகப்படுத்திய திருப்பாத அணி செருப்பு அவர் அணிந்து வந்த திருப்பாதுகை கண்ணாடி பழையில் நமக்கு வந்து கண்காட்சிக்கு இப்பவும் இருக்குது ஈசனார் கைப்படை எழுதிய ஓலை சிதம்பரத்தில் இப்பவும் இருக்குது இப்படி வந்து எண்ணற்ற சான்றுகள் நம்ம ஊர்கள் தூரம் ஏன் ஊர்களின் பேர்கள்லாம் பாருங்கள் எல்லாமே வந்து ஈசனாடிய திருவிளையாடலும் ராமாயண மகாபாரதத்தோட பின்னி பிணைந்ததும் முருகனின் அறுபடை வீட்டிலும் முருகனாடிய திருவிளையாடல்களும் நம்ம எல்லாருமே உணர்ந்தது நாயன்மார்களாகட்டும் அருணகிரி பெருமான் வள்ளல் பெருமான் பட்டினத்தடிகள் இவர்கள் எல்லோரும் ஆலயங்கள் தோறும் சென்று அந்தந்த ஊர் ஆலயங்களில் உள்ள இறையனாரை போழ்ந்து பாடும் பொழுது அந்தந்த ஊரின் சரித்திரமும் அந்தந்த ஊரில் இறையனார் ஆடிய திருவிளையாடலும் பதிவு செய்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன பணத்துக்கு வேலை பார்த்தவங்களா இன்றைக்கி வந்து கவிஞர்கள் பாடல் எழுதுகிறாங்க சீரியலுக்கு நிறைய பேர் கதை எழுதுகிறாங்க நாவல்கள் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய வயிற்றுப்பாட்டுக்கு பணத்துக்கு சம்பாதிக்கணுங்கிற நோக்கத்தோடு எழுதுனவங்க இவங்கெல்லாம் அவர்கள்லாம் பரம ஞானிகள் வள்ளல் பெருமான் இதே சேக்கிழா பெருமானின் பெரிய புராணத்தின் முதல் அடியை பாட துவங்குகிறார் முதல் ஸ்பீச் கன்னி பேச்சு அவருக்கு அவங்க அண்ணா உடம்பு சரியில்லைன்னு சும்மா ரெண்டு வரி சொல்லிட்டு வாப்பா அந்த கூட்டத்தில் அப்படின்னு வள்ளல் பெருமானின் ராமலிங்க சுவாமின்னு அண்ணா வந்து அனுப்புகிறாரு போனவர் உலகெல்லாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் நில உலாவிய நீர்மலிவேணியன் அப்படிங்கிற பெரிய புராணத்தோட முதல் இரண்டு வரிய ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் விளக்கி சொல்லியிருக்கிறார் அவருக்கு நிறைய சன்மானம் வந்து காசுகள் கொடுக்குறாங்க பணம் வரும் பொழுது என்ன பண்ணுறாருன்னா வள்ளல் பெருமான் எல்லா பணத்தையும் நீர்நிலைகள் கிணறுகளில் பார்த்து தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வர்றார் ஏன்னா பணம் தான் நம்மளை பந்தபாசத்தில் கொண்டு போய் அழுத்தி பிறவி சூழலில் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனம்ங்கிற அந்த சக்கரத்தில் சோழ வைக்கிறது அதில் கொண்டு நம்மளை சிக்க வச்சிடும் அப்படிங்கிற அப்படின்னு அறிந்த ஞானி அவர் இந்த ஞானிகள்லாம் சொன்ன சரித்திரத்தையும் இந்த ஞானிகள் உணர்ந்து தனது ஞானத்தால் அறிந்த பேர் உண்மைகளை மித்தாலஜின்னு சொல்கிற மகா பாவத்தை நீங்கள்லாம் தயவு செய்து பண்ணிடாதீங்க நம்மளுடைய சேக்கிழா பெருமான் நமக்கு கிடைத்த பெரும் பொக்கிஷம் அவர் அனபாய சோழனின் அரசவையில் அறிவிச்சிருந்த மகா மந்திரி முக்கிய மந்திரி அவர் முதலமைச்சர் அவர் அவர் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் சென்று அந்த ஏடுகளை திரட்டி வாய்வழி செய்திகளாக வந்த நாயன்மார்களின் வரலாறுகளை திரட்டி சுந்தரர் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்ட தொகையை மூல நூலாக கொண்டு அதற்கு அப்புறமாக நூறு வருஷம் கழித்து நம்பியாண்டார் நம்பி எழுதிய திருத்தொண்டர் திரு அந்தாதியையும் மூல நூலாக கொண்டு ஆலயங்கள் தோறும் ஊர்கள் தோறும் இருக்கின்ற கல்வெட்டுகளை எல்லாம் சான்றுகளாக கொண்டு சரித்திர ஆதாரத்துடன் வரலாற்று ஆதாரத்துடன் ஒவ்வொரு நாயன்மார்களின் ஊர் பெயர் அவர்களின் பெற்றோர் வம்சம் அவர்கள் பிறந்த நாள் நட்சத்திரம் முதற்கொண்டு குறித்து வைத்துவிட்டு நமக்காக பதிவு செய்து நம் கையில் அருளி இருக்கும் வரலாற்று பொக்கிஷம்தான் பெரிய புராணம் ஏதோ ஒரு ஊரில் இந்த மாதிரி நடந்துங்கிற கதை கிடையாது என்ன ஒன்று நீங்களாம் கேட்கலாம் ஏன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுன்னு போடலை அது மாதிரி தொள்ளாயிரத்தி கிபி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுன்னு போடலைன்னு அப்போல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த மேல் நாட்டு ஐரோப்பிய நாட்டின் அந்த கேலண்டர் முறையெல்லாம் கிடையாது நமது தமிழ் வருடத்தின் அறுபது வருடங்களையும் அதன் மாதங்களையும் அன்றைய நட்சத்திரங்களையும் குறித்து இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கணக்கும் கிடையாதப்போ அறுபது நாழிகை ஒரு நாளைக்கு அந்த நாழிகையை குறித்து இவர் இந்த நேரத்தில் இத்தனை நாழிகையில் பிறந்தார் இங்கு சென்றார் ஈசன் இவருக்கு இந்த நாழிகையில் காட்சி கொடுத்தார் அப்படிங்கிற வரைக்கும் ஆதாரத்துடன் பதிவு செய்யப்பட்ட சரித்திரம் நமக்கு மாபெரும் பொக்கிஷமாக கிடச்சிருக்கு எதுக்கு இப்போ சொல்ல வந்தேனாக்கா நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இங்கிலீஷ் நமக்கும் தெரியும்னு மித்தாலஜி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் 
பொய்யுறைன்னு அர்த்தம் அதுக்கு தயவுசெய்து அதை உபயோகப்படுத்தாதீங்க நமது இதிகாசங்களையும் புராணங்களையும் நமது நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் சரித்திரங்களையும் கேவலப்படுத்தி விடாதீர்கள் இப்போ நம்ம நாயன்மார்கள் அருள் வரலாற்றிலே கண்ணப்ப நாயனாரின் திரு வரலாற்றை அவரது வாழ்க்கையை அவர் பிறந்தது முதல் கொண்டு அடுத்த பகுதியிலிருந்து தொடர்ந்து காண்போம் சிவாய் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் அருள் வரலாறு விதம் விதமான பக்தி நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் கோபுரம் டிவி உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சிகளை லைக் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த மாணவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு மட்டுமல்லாது அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கோபுரம் டிவி ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ டவுன்லோட் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டுகளியுங்கள் பாருங்கள் ரசியுங்கள் பரவசமடையுங்கள் கோபுரம் டிவி பக்தி பக்தி மயம்